Good afternoon. Hi, everybody. Good afternoon. Hello, hello. How are you? Fine, thank you. And you? I'm okay. Thank you for asking. Super, super good. Hasta con un poco de like, I don't know. El clima está como rarito, but, but I guess everything's good. What about yeah. you? How are you? Fine. All right. Good afternoon. Hi. Hello. Hello. Good afternoon, teacher. Hey, everybody. Good afternoon. ¿Cómo están? How are you today? Good. Everything fine? Good. Everything good. good. Okay. Awesome. Awesome. That sounds like super, super good. So thanks, everybody. Thank you so much for joining today's class. Gracias por conectarse like one more day to our session. And um, so I'm happy that you're super on time. Están bien, bien tempranito. Así que thank you so much for this. And um, well, comenzamos el, las, you know, nuestra segunda sesión de esta semana. And, um, and well, thank you. Super nice to have you here. All right. So I got 13, nos falta casi la mitad, but uh, hopefully in un par de minutitos, everybody will be right here, okay? Um, let me just, allow me just a second. Eh, quiero consultarles algo rapidito. No sé si ya revisaron que tenemos que mandar un, como un documento eh, especificando que ya vieron el manual. So my question is, ¿todos descargaron el manual? ¿Ya lo revisaron? Did you check it? Yes. Ya sabemos, yes. ¿verdad? Do you know where it is? Uh -huh. Ya todos mandaron, eh, todos mandaron su, su manual, todos, perdón, todos mandaron como el formato que les piden o alguien me hace falta todavía. Sí. sí, yo falto aún, pero hoy por la tarde creo que lo estoy mandando. Ok, please, 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 oh. se lo agradecería. Eh, okay. Fátima, I see your emoji, so thank you. Alguien más me hace falta que envíe el, 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 como el formato, right? El comprobante que les enviaron del manual. Anybody else? Teacher, yo, ya lo, yo ya lo mandé, pero solo les quería preguntar, ¿el manual viene del de la sección 1 o el de la sección 4? Porque estaba viendo que vienen así como mezcladas la, las páginas, que por ejemplo viene una página de la sección 1, pero la otra, o sea, eso creo que no lo hemos visto todavía, o no claro. sé si era de la misma. No, claro, le comento un segundito acá, give me one second. Ajá. So, les voy a mostrar más o menos the way it looks, right? A mí me salieron 33 páginas. Mm -hmm. Ok, déjeme ver. Sí, son de hecho 32 más la página central. Les comparto antes que iniciamos. So, eh, si alguien todavía me le hace falta, el manual está acá. Donde dice Students Manual, ustedes le dan clic, right? Y este es el manual que vamos a utilizar para el módulo. So, el programa se llama Programa Mi Futuro Bilingüe con inglés corporativo, right? Más abajito van a encontrar el menú. You're gonna find that. Um, no puedo bajar acá. Ok. And uh, está como el índice, pretty much. Estas son como las cinco unidades que tenemos. Ahorita estamos en la tres. Whose jeans are these? Ok. Eh, sí, tal vez el número de páginas aparezcan de forma diferente porque el manual se ha modificado de tal manera que ustedes tengan you know, acceso a la información así como tal eh, se ha planificado. Por eso es que tal vez el número de páginas diga, ah, está diferente. No worries about it. De hecho, eh, si se fijan, es lo que hemos estado viendo, right? So ya vimos como los objetos. We already checked that part. Luego tenemos por acá eh, some conversations. Vimos preposiciones, right? Um, vimos la parte de where are you from la semana anterior. And uh, we got also in, un poquito de números de ellas. Si se recuerdan, ya revisamos esa parte. We already checked that part. Okay. And uh, un segundito acá. Y Cher, yo tengo más. una pregunta. Dígame. En el caso, digamos, bueno, en mi caso, yo no voy a poder inscribirme porque tengo este, lo que es muy saturado, lo de las materias en la universidad. Y, y otras cosas que tengo que hacer como horas sociales, entonces no me va a quedar tiempo. Entonces, en ese caso, yo pudiera acceder, digamos, después del que pase, a el otro que venga, podría acceder siempre al curso. Eh, tendría que consultarle honestamente con los chicos de administración, 
porque la beca es otorgada una sola vez. Entonces, no sé si, sinceramente si se pueden hacer como pausa, ¿verdad? Si gusta, al finalizar la clase, le brindo el número de contacto a los compañeros y ellos le pueden dar el dato preciso, ¿ok? Sería mentirle en estos momentos si le confirmo. Uh -huh. Entiendo. Y, y digamos, este, eh, en otra vez vuelven a abrir otra convocatoria, ¿podría yo entrar o ya no tendría oportunidad porque dejé a medias? O sea, terminé eh, uno, pero ya no seguí. Fíjese que el, el, hasta donde entiendo, tendría que terminar el módulo completo, ¿verdad? El módulo no, no, el módulo no se puede dejar a medias porque automáticamente pierde la beca y es una beca y uno no... no está totalmente siendo pagada por Insaport, es la oportunidad que se les está brindando. Entonces entiendo que Insaport no le vuelve a otorgar la beca, eh, pero no sé si puede, como le indico, no sé si puede hacer una pausa. Como estudia un módulo, para un poco, tiene una pausa y luego lo retoma. Tendría que confirmarle con los chicos de administración, porque no, honestamente no es algo que manejo. Uh -huh. Ok, porque yo terminaría este, o sea, con usted, pero ya no uh -huh. puedo seguir por lo Ay, que me Lástima, fíjese. Me hubiera gustado que hubieran seguido los 24, 26 que todavía están acá. I'm so sorry. Pero tal vez le pueden ofrecer otro horario o ellos le pueden dar mejor indicación. So, si gusta al final, le brindo el número de contacto directo con ellos. Uh -huh. Ok, muchas gracias. So, veo por aquí que los compañeros me están preguntando ¿a dónde está el manual? Chicos, está en Student Manual T1, acá. Pues está viendo exactamente lo que yo veo, ok. Acá nosotros nos quedamos ayer, ayer con esto. Estábamos viendo clothing, All right. Entonces, please, descárguenlo, ¿ok? Porque es como lo mismo, pero en forma diferente, ¿ok? Y algo bien importante es, necesitamos que nos ayuden con el formato. Así que, please, ayúdenme con el formato. Help me with that part. Eh, si todavía les hace falta mandar la confirmación que tienen acceso a este manual, eh, envíenla, please. Send it over. Uh, les, se los agradeceríamos, like, a lot. Eh, si se puede, de hecho, el día de ahora es el día límite, ¿ok? Solamente se puede hasta ahora. So please help us with that. Oh, okay. Thank you. Uh, so, compañeros, la, eh, nuestra compañera Flor nos indica que una vez usted completa el módulo, puede hacer una pausa. Entonces, sí, se puede hacer una pausa, puede seguir adelante, all right? Pero no podemos dejarlo a medias, okay? <laughs> That's something super, super important. No podemos dejarlo a medias, okay? Así que, thank you, guys. Eh, Josué, no worries, no worries. Thank you so much for joining. Eh, Reina, hello, veo que tiene la mano arriba. I don't know if you need like some help. ¿O te le quedó la mano arriba? I don't know, please, me confirma. Good afternoon, teacher. Hi, hi, Reina, how are you? Eh, este, solo comentarle de que yo uh -huh. también tengo ahí una situación de que difícilmente podría continuar porque estoy pues al final de mi carrera y, y tengo bastante trabajo y con lo del negocio que le comentó anter anteriormente perdón pues sí me siento un poco saturada porque no me doy abasto pues un lado y otro y, y estoy en eso mismo también I understand well miss hagamos el esfuerzo por terminar este módulo por conectarnos a todas las sesiones terminar la plataforma y más adelante, como nos comentan, sí se puede hacer una pausa, right? But les agradecería enormemente que terminamos el módulo, que no lo dejemos para que no cerremos las puertas con esa puerta. Okay. Sí, claro, esa ese es la meta, cerrar, porque luego sí quiero continuar, pero por el momento, pues sí, se me dificulta bastante. I understand, I understand. And thank you, gracias por comentarlo. Ok, everybody, so eh, vamos a uh, iniciar. Déjenme pasarles asistencia rapidito, ok? So, I got Ana Rivera. Ya vi por ahí a Ana. Esmeralda. Oh, no estaba ahí. Ok. Eh, Ana Rebeca. Present. Thank you. Hello, Miss. Andrea Márquez. Present. Thank you so much. Claudia Guzmán. Present. Thank you. Cruz Deras. Ok. Daniela Flores. Thank you. Delmi Díaz. Thank you. And Diego Luna. Diego está por acá. Present teacher. Thank you so much. Dilia, ya vi por ahí a Dilia. Present teacher. Yes, always present. Thank you. Douglas. Present teacher. Thank you. Fátima. Fátima Luna. Present. Thank you. Fátima Emperatriz. También la vi por ahí. Present teacher. Awesome, thank you so much. Uh, Ingrid Castillo. 
Present. Thank you. Iris Rivera. Iris? Present. Thank you. Josue Adalberto. Present. Thank you. Karen Diaz. Present. Thank you, Karen. Carla Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Catherine Maldonado. Present. Thank you. Catherine Tatiana. Present. Thank you. Kimberly. A tiempo me metía pasando lista. Kimberly, are you here? Okay, Mercy. Are you right here, Mercy? Milagro Corea. Present. Thank you. Raquel Alfaro. Present. Thank you. Reina Isabel. Present, teacher. Thank you so much. Vilma Umaña. Present. Thank you. And Walter Sanchez. Walter. Present, teacher. Thank you so much. Present. Thank you, Diego. Acabo de ver su confirmación. Present. Thank you so much. Eh, Ana Rivera. Hello, hello. Ana, ¿está por acá, Ana? Mm, probably not. Okay, everybody. So thank you so much for your confirmation. All right. I truly appreciate it. And uh, today, vamos a continuar with part of eh, la sesión número cuatro, que es donde nos habíamos quedado, right? And uh, yesterday, subimos viendo un poquito de ropa. So we were checking a couple of things, eh, like the clothing, we checked colors, okay? And uh, today, we are going to check on one more topic, that is eh, possessive, okay? Possessive forms. Gracias eh, a los que ya avanzaron con la plataforma y you uno know, que ya la terminaron. So thank you so much for that. Eh, también es importante que no nos vayamos eh, quedando con las actividades, right? Al contrario, que vamos avanzando. Because remember que la próxima semana es la última. And that's going to be like it, all right? Ha sido súper rápido. And thank you so much for that. Les comparto eh, mi pantalla. So let me share my screen. Eh, para que veamos qué es lo que vamos a trabajar today, ok? We are going to be working on, hello? Hola, Miss, gracias. Thank you so much for joining. No worries. Thank you so much. Okay. So this is what we are going to be checking. Vamos a revisar un poquito de belonging, okay? So use possessive in order to describe belonging of things, all right? Uh, to get started, veamos un poquito que son possessive forms, cómo les utilizamos, ok. And of course, vamos a ver un par de ejemplos, exercises. Remember, este material está en el manual que ustedes han descargado. Así que también pueden, you know, ver, echarle un ojito, right? Uh, to take a look at it. Let me make it bigger. And let me play it. Ok, give me one second. There we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. Okay, everybody. So I'm going to stop right here because this part is really important. Okay. So revisamos the following. Here we have mine. And here we have mine. Okay. This is yours. And we have yours. His. 
his, esa no cambia, ok, her, hers, our, ours, their, and theirs, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? Si nos fijamos, if you pay attention here, donde dice pronouns, esto va al final, ok, this goes at the end of the sentence, for example, these socks are hers, son como estos calcetines son de ella, ok, are hers, pero puedo decir estos calcetines son míos, these socks are mine, entonces la diferencia es que este mine se usa antes de la palabra, por ejemplo, these are his socks, antes de qué es lo que estamos hablando, ok, sus calcetines, su casa, etc., pero esto va hasta el final, right? These socks are hers. These socks are ours, all right? So we use these at the very end of the sentence. Here we have some questions. Whose blouse is this? It's Pat's. Apostrophe S. Whose jeans are these? They are Julie's, okay? So es como son de, son de Julie, all right? So let me like share my screen para que podamos ver un poquito, like, a couple of examples, ¿ok? Puedo decir, por ejemplo, imagine that I get this. I want to talk about my cell phone, ¿ok? Y digo, my, primero, my cell phone is, es, tiene como colorcitos, ¿ok? My cell phone is colorful, ¿ok? Y eso es todo. Pero yo puedo decir, ah, este teléfono es mío. Sería otra forma de decirlo. So, this cell phone, como yo no sé de quién es, this cell phone is mine, es mío, ok? So, this is one way to use esta palabra, mine. Lo uso, si se fijan, lo uso al final. Ya no hay nada después de mine. Y acá my va a ver el cell phone después. Esta es una de las diferencias más grandes. My cell phone, my friend, my house, my mother, my sister. En cambio acá, mm -mm, solamente the cell phone is mine, the house is mine, the, the family is mine, the, the boy is mine, I don't know. <laughs> ok, so indicamos posesión de esta forma. ¿Estamos más o menos? Are you kind of, is it confusing? ¿Es como un poco confu confuso? How do you feel with this? A little confusing. A little confusing. All right. Trabajemos entonces con el mine, ¿ok? Vamos a, a crear un par de ejemplos con mine. Yes? Eh, eh, teacher pronoun es como posesión. Esta es una posesión, pero se le llama pro, eh, possessive pronoun. So this cell phone is mine. Puedo decir, por ejemplo, el teléfono que está quebrado, ¿ok? The broken, the broken. I can make it like the broken cell phone is mine. Para ser bien específico, el teléfono que está quebrado es mío. All right. So the broken cell phone is mine. Díganme ejemplos de cosas que son suyas. Like give me very specific examples of things that are yours. Okay. This book is mine. This book is mine. Exactly. Es como es mío. Okay. Mm -hmm. Cuando le dicen, ¿de quién es esto? Ay, es mío. Okay. Entonces usan ese es mine. Give me more examples. Or you can say, or you can say my book is yellow, for example. My book is yellow. Lower form. Yeah, exactly. My book is yellow. Okay. My book is yellow. Sería una forma. Pero la otra es decir como, oh, el libro, el libro amarillo es mío. ¿Cómo podríamos uh -huh. decir el libro amarillo es mío? The, The book. The, the yellow book is mine. Exactly, it's mine. So, veamos la pronunciación. My, in mine. Okay, mine. So, it's mío. Uh -huh. Yeah, like for example, when you ask, ¿De quién es este chocolate? Whose chocolate? Whose chocolate is this? ¿De quién es este chocolate? Y usted dice, es mío. Okay, so it is mine. It's mío. Okay, mm -hmm. it is mine. So, it's mío. That is the way we use mine, ¿ok? Or the opposite. Cuando usted dice, ah, no, yo te lo compré, es tuyo, ¿all right? Entonces, cambio y yo voy a usar yours con una S. It's yours. Es tuyo, ¿all right? So, this is the way we use possessive. 
One more time. Let me write them down here. Give me one second. Okay, give me one second. So we have mine, yours, para usted, para tuyo, okay. O es de ustedes. His, este no cambia. Hers. Si se fijan, le estoy agregando una S, no apóstrofe, solo la S, para indicar es de ella, okay. Por ejemplo, here, whose chocolate is this? Imagínense que es de milagro. No puedo decir es mío. Entonces yo digo, it's hers. Hers, va al final, ok, es de ella. Si digo, ah, es de nosotros. Son nosotros, ya no sería ours, sino ours. Es nuestro, ok, it's ours. Again, voy a cambiar solo esto, no la posición. It is ours, ok. Y si es de ellos, I'm going to use theirs. Es de ellos. Yeah. So, whose chocolate is this? It is mine. It is yours. It is ours. It is theirs. It is hers. Okay? So, for example, or very specific, it is my sister. Y acá le voy a agregar una apostrofe S. Es de mi hermana. It is my sister's. Y eso es todo. That's it. Okay? But ahorita vamos a enfocarnos un poquito en los posesivos. All right? So, ¿Cómo pregunto de quién es? Hello. Uh, yo tengo una. Uh, ¿Por qué se le pone la S al final del sister? Es como decir hermanas o. Eh, buena pregunta. De hecho, si se fija acá, ya tenemos el, el is. Entonces, esto no es un verbo, sino que esto me indica una posesión. Quiero decir, es de mi hermana. ¿Ok? It oh. is my sister's. Por ejemplo, yo quiero decir, ah, el chocolate es de Carla, no se lo vayan a comer, ¿ok? So, and I come and I say, Carla. Pero como quiero decir de Carla, it is Carla apostrofías. It is Carla's, ¿ok? Oh. Es de Carla, all right? No, el chocolate es de Delia, ¿ok? So, it is Delia's. Mm -hmm. So, esto de acá it. es como que usted dice, es de. Perdón, dice, is my. Le voy a quitar my because I don't need it. It is Delia's. Es de Delia. So, ya, ya se entiende, ok, que estamos diciendo de ella. Uh -huh. Entonces, por eso le agregamos apostrofías. ¿Any other question? No, ya no, gracias. Ok, ok, no worries. Thanks. Ok, you are welcome. So, for example, imagine guys that I'm asking about todo lo que está como alrededor suyo, right? And I have, for example, um, a question for Rebecca. Le quiero preguntar de quién son los auriculares que tiene, ¿ok? So, whose, para preguntar de quién son, whose headphones, whose headphones are those, are they, vamos a poner, ¿ok? Who's are, whose headphones are they? So, Rebeca, Ana Rebeca, ¿de quién son esos audífonos? They are... Ana, Rebeca. Sí, perdón. <laughs> no perdón. Worries. Me quedé ahí anotando. <laughs> <okay>. Bueno. <laughs> Vaya. Sería, they are my headphones. O sea, porque son uh, okay. míos. Pero como quiero, okay. ya dije headphones acá. Mm -hmm. That's a very good answer. Pero quiero decir solo más cortitos. Son míos. Uh -huh. Como digo, son míos. They are. They are. Mine. Eso es Son míos. They are mine. Ya entiendo que estamos hablando de headphones porque yo ya dije acá headphones, ¿ok? No es necesario repetir. Pero si yo quiero agregar la repetición, entonces no puedo usar mine. Tengo que decir headphones. They are my headphones. Completo, ¿ok? Entonces para mí es más fácil decir son míos. They are mine. Son míos. Uh -huh. Yes. ¿Ok? Are we kind of, kind of good? Okay, hagamos un pequeño cambio here. I got, so, pregunté they, porque esta palabra es plural, ok? ¿Qué sucede si yo tengo una solo objeto, ok? Por ejemplo, let me ask. Um, let me ask in your, oh my God, I don't see anything there. I don't see your cameras, guys. Ok, so, I got, for example, whose TV is 
Y sí, ok. Creo que escucho una televisión, una tele, a TV, all right. Y les pregunto, ¿de quién es ese televisor que suena? Ok. Whose TV is it? All right. Utilizo it porque solamente es uno acá. Whose TV is it? So, mi respuesta va a cambiar. It is. ¿De quién es el televisor, guys? Digamos que es de Vilma, ok. So, it is. ¿Cómo digo? Es de ella. <laughs> How can I say that? Yours. Um, yo, pero yeah. yours sería como así, ¿verdad? Yeah. Tuyo. Ok, it is Vilma. Here's, 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 ah, it is Vilma yours. con apostrofe. Exactly. It is Vilma. Is, es una posibilidad. Alguien me dijo algo diferente. It is. It, it is hers. It is hers. Exactly. It is hers. All right. So, son dos formas similares, ok, that we can use for position. Ok. First. Everybody, vamos a hacer preguntas. Vamos a utilizar whose. So, everybody, let's repeat. Whose. 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 What is the meaning? ¿Qué significa whose? De quién. Ok. So, de whose quién. TV is it? Ok. Quiero preguntar, yo veo una, una foto, por ejemplo, en el background de Delia. Y yo quiero saber de quién es esa fotografía. So, whose picture is it? Ok. Whose picture is it? Whose house is that? ¿De quién es la casa? Okay. Whose picture is it? ¿De quién es? I don't know. The, the radio. Whose radio is that? Okay. Whose chair is that one? Yeah. So, utilizamos whose. Y acá podemos utilizar is it cuando es uno. Y si son varios, ¿qué puedo utilizar? Part of the day. Mm -hmm. Perfect. Exactly. So, si son varios, yo puedo utilizar whose... Of course, voy a agregarle una S porque son varias. Whose pictures are they? Mm -hmm. There we go. Yes, yes, yes. So, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Y la respuesta puede ser algo simple como, oh, it is mine. It is my mother's. It is my sister's. It is hers. Es de nosotras. It is ours. Okay? It is my family's, etc. So, vamos a crear grupos y necesito que me ayuden a hacer al menos cinco preguntas, ¿ok? Re preguntas con respuestas. So, fíjense en, en lo que los compañeros tienen alrededor, ¿ok? Y hagamos las preguntas. So, ¿de quién son esas cortinas, ok? So, ¿de quién es la casa? ¿De quién es, I don't know, la, la silla, la mesa? Everything that you see in the background. O pueden mover la cámara, no hay ningún problema y, y muestran algo específico, ¿ok? Creemos cinco preguntas como grupo. Let's make five questions con la respuesta, ¿ok? With the... Answer, please. Sure. I mean? uh, uh, pronunciation is the same. My, my. Mm, no, uh, there are two different words. It's my, my name, my, my last name, my favorite color, my country, my favorite actor, my. Este y el otro my? Mine, mine. It's uh, mine, mine, mine. Es como cerrado, mine. Everybody, let's repeat. My. 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 Abierto, my. My. Okay, my. ahora cerremos. Mine. My. It's mine. My. Mine. Mine. Yours. Yours. His. Yours. His. Her. Hers. Our. Our. Ours. Our. Our. Their. There is. Mm -hmm. So let them have it, right? The only difference is mine and mine. Mm -hmm. So everybody, let's go to the group. Creemos las cinco preguntas con la respuesta, please. Le podemos decir, le podemos escribir el nombre del compañero. That's totally fine. Solo cinco, only five. So let go, 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 everybody. <laughs>
Hi, teacher. Mi interfaz se ve que está súper lento y me saca cada rato. ¿Y ya pudo entrar a la sesión o no lo deja entrar? Ah, uh, no. Ahorita no. Mm. Creo que me está sacando de Zoom y es primera vez. Uh -huh. Creo que... No se preocupe. Vale, deme... Tengo que llamar. Deme un segundito. Le voy a mandar un par de Pero, compañeros. Creo para que tiene que, que, que ver por él. Uh -huh. Deme un segundito. Creo que es con los de ti. Ah, puede ser, fíjese que, que, que haya problemas con el internet. Pero no worries. Le voy a mandar un par de compañeros para que se vengan acá y puedan practicar con usted. That's ok, that's ok. Deme un segundo. Give me just a second. It's ok, thanks, miss. You are welcome. Y gracias por, por comentármelo. All right. I'm going to send you current as well. Okay. Hello. Hi. Okay. Hi, everybody. So, hi, Andrea. Hi, Claudia. Hi, Karen. So, eh, hi, teacher. I'm sorry. La saqué de la sesión. Okay. Para que pudiera tener más oportunidades de practicar acá con Diego también. All right. Mm -hmm. Entonces, vamos a quedarnos trabajando acá. So, we will be working right here. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Super easy. Eh, lo, vamos a hacer lo mismo. We are going to be doing the same. Vamos a crear cinco preguntas. Ok. We will make five questions utilizando whose. So, de lo que vean a su alrededor. Ok. Eh, Miss, hágame un favor. Me parece como Camila Chorro. Pero creo que el nombre está mal. So, <ríe> ayúdeme con su nombre completo, please. Siempre aparece más. Merci Estefan. Merci Estefany Martínez. Sí, para, porque después me, eh, puede que no le encontremos en el reporte de asistencia. Entonces, le va a afectar. ¿no? Ahorita se lo cambio. Merci Estefany Martínez. Gracias. Ok, there you go. So, eh, tenemos cinco minutitos, you got five minutes, so ayúdense, revisen qué es lo que tienen alrededor, pueden mover como el teléfono o la cámara right there, mostrar otras cosas y pregunten, right? Ah, ¿de quién es esa foto? ¿De quién es ese? I don't know, it's that computer, ok? <laughs> And that's ok. So, cinco minutos, five minutes. Yo solo. Que la niña santo no anda con el mal y ella lo hace cabando, como no tiene que viajar. Así como la otra señora. Hi guys. Hi everybody. How are you doing here? Les escucho bien calladitos, you know, everybody's like super quiet. What's going on? ¿Ya tienen no, las preguntas? Estamos haciendo las preguntas. Sí. Oh, por oh, for example, for example, en Fátima acabo de ver un perrito. I just saw a dog. Can you, can you yes. show us your puppy? ¿Pueden mostrarnos a su puppy? No, no. Bruno. Oh. Oh, no. <laughs> no quiere. <laughs> okay. Oh, no. that's so cute. Okay. So that yeah. is, oh, it's super cute. So, ¿cómo le haría la pregunta? ¿De quién es el perro? Okay. Bueno. What is the question? Uh, who, bueno. who dog is it? Very good. Exactly. No, no se compliquen. You know, don't complicate your life. Like trying to make difficult things. That's a very good one. So Fatima, whose dog is it? Fatima? Se me cayó, se me quedó mute. You're mute, you're mute. Ah, okay. It is mine. Ah, it is mine. Okay, My so mama. el perrito es de ella, exactly. Entonces, that's it, all right, solo es la pregunta y la respuesta, ok. Um, so, pueden mover la cámara, you know, pueden mover como su computadora para mostrar un par, un par de cosas que tal vez tengan alrededor. Eh, oh, refrigerator, for example, in Carla's uh, 
I see like some paper. Okay, I see a refrigerator. Carla, whose refrigerator is that? <laughs> whose fridge mm. is that? This is mine. Okay, so it is hers. Okay, entonces no es necesario like we complicate a lot, all right? Tenemos como tres minutitos para hacer más preguntas. So go, go guys. Okay. Ah, milagro. Hey everybody, hi. Guys, why are you so quiet? Porque todos están como bien calladitos over there. What's going on? <laughs> so the idea is to practice. Yeah, so tell me, tell me. Hello, hi Kimberly. Tell me guys, eh, terminaron con las preguntas? Did you finish? Eh, solo Dilia y yo las hicimos, que ahí nadie participó. Niños, okay, so let's go, guys. So, Danny, go, Danny, Josué, go, Josué. Y si tienen dificultades armándola, no worries, la idea es que se ayuden, right? So, si no la, si tienen, like, questions on cómo armarla, pregúntenle a los compañeros, revisen esto. Okay, and it's okay, it's totally fine. Los compañeros, creo que todos se van a ayudar. Everybody will be helping, right? Eh, Kimberly dice que por acá escribió en el chat. So, okay, okay, that's all right. Um, so, ¿tienen alguna, alguna pregunta ya escrita? Do you have any question there? Yo tengo una pregunta, teacher. Go, go. Eh, siempre cuando es eh, por al que se refiere a cosa, sería it. Uh -huh. Cuando esa persona es is, pero, eh, Sí, is. Por ejemplo, digamos. Sabes que el juz es de posesión, es como de quién es. Como, ¿de quién es este niño, por ejemplo? El, el it is, por ejemplo, el it is his. Se está refiriendo a él. Mm. Ok, ¿cuál sería la pregunta? Que cuando demos el it solo en cosas o también puede ser en... el it es en... bastante general pero pero I don't ah, think okay. I got your question ok denme un ejemplo de, de las que tienen por ahí para que podamos ver maybe um, no no I didn't get the, the whole thing en, por ejemplo la respuesta de de whose table is it um, Tiene que ser, y bueno, me dijo la compañera, is my sister. Ok, yeah, porque estamos hablando de una mesa, right? Ajá, so it is no my puede sister. ser it, no puede decir it, ¿verdad? Mm, es it my Ajá. It siempre va a ser para cosas, objetos. Sí, le, le, no sé si le comprendí bien la pregunta. Lo que sucede es que acá... Usted tiene, la, está preguntando cómo es la mesa. Imagínese que hay una mesa Ajá. atrás. And you say, like, ¿de ¿quién es esa mesa? Ok. Whose table is it? Porque el it me hace referencia a table. Hablo del mismo, ¿ya? Como es un objeto. Uh -huh. Entonces, si sí necesito utilizar it is. Porque es un objeto, porque es una mesa. It is my sister's. Pero, por ejemplo, yo escucho por ahí un niño. Ok. No sé si ustedes escucharon para ahí a baby. No sé quién es. Y digo, oh, ¿de quién oh, es ese niño? Oh, really? <laughs> ok, y pregunto, ¿de quién es ese bebé? So, whose baby is that? Ok, ¿de quién es ese niño? Entonces ya no podría ser, oh, bueno, de hecho sí puede ser, it is, ok. Or, puedo ser más específico, oh, he's mine, ok. So, he's mine, él es mío, ok. Or, he is my baby. Her, and there we go. Entonces, no necesariamente voy a utilizar it, sino que todo depende de qué es lo que yo estoy hablando, right? No sé si ah, por ahí va su pregunta. I don't know if that sí. was the question. Okay. Yes, so that will be it. Thank you. Mm -hmm. Karen, tu pregunta. Ya la hice. Ya la hice. Sí. ¿Y quién falta? Iris, no. Ya hice. Ya, ya, y Fátima. Yes. Ya la hizo. 
Ah, uh, falta Dilia, no. No sé. ¿Quién falta? All right, everybody. So welcome back and thank you so much for coming back. Estamos practicando un poquito de preguntas, right? So we were practicing the part of who's, the quién es, okay? Um, so I would like to listen to some questions. Me ayudan con las preguntas, please. Help me with some questions. Uh, whose phone is ring? Okay, so who, whose phone is, is it? All right. Um, ¿A quién le hizo la pregunta? Uh, vamos a ver a uh, Mercy. Okay, so Mercy, whose phone is Mercy, that? whose phone is ring? Whose, perdón, no escucho bien. Whose phone is ring? Ah, no, no entiendo, no, no le, no le entiendo lo último. Whose phone is it? Say, whose phone is it? Say, ah, it, it is mine. Mm, okay, very good. Okay, that's all right. Thank you. Thank you. I got, oh my God, I don't see like too many things. So, it, any other question? What other question did you ask? Any, any other volunteer, guys? Walter, Walter, let me listen to you. So, Walter, uh, did you ask any question? ¿Qué pregunta hizo? Who's 40 is, is, is it? Who's 40? Can, can you repeat? 40. 40. 40. Cuarto. Like the room? Uh -huh. Okay, whose room is it? Ah, okay. Right. So, first, yeah, whose room is it? Um, who was the question to? Who was your, your partner? Um, ¿A quién le hizo la pregunta? Josué. Okay, so Joshua. Where is Joshua? I don't see him. Oh, yeah, Josué Cordova. Okay, there you go. So, whose room is it? Me estoy preguntando de quién es este cuarto. Yes. Yeah, that's very good. You got it. Yeah. Uh -huh. hey, Whose cat is it? I yes. Got, yeah, no. No. Mm -hmm. um. Okay, so the room. ¿De quién es el, el, el habitación, el cuarto? Mm -hmm. So you can say, es mío, it's mine, es de mi hermana, it is my sister's. ¿Cómo se diría, es de otra persona? It is, okay, wait. <laughs> it is someone, it is someone, the other person. It is someone else's room. Se lo puede escribir. It is someone it else's is someone room. Else's room. Mm -hmm. So es de alguien más. Mm -hmm. It is someone else's room. Okay, okay, thank you. Thank you very much. So we learned something different. Okay, okay, guys. So, vamos a seguir practicando esto, but in the meantime, we got another topic that is also very important. And I hope it can be easier. This part says weather seasons, okay? So, we, we do know that in El Salvador, we have two seasons, winter, summer, that's it, okay? But other countries, they have like different type of seasons. First, I want you to listen to this little part. It says here, it's very cold, okay? So like December sometimes, it's very cold. Está bien helado, está bien frío. So I want you to listen to this conversation. Es escribamos las palabras que sea la primera vez que vemos. New pronunciation, okay? So please take notes. Let me play this. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no, what's the matter? 
It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just Okay, everybody, so this is the conversation that we have right here, okay? This one says it's very cold. And the first question that we'll listen to is what's the matter, okay? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Okay, what's going on? So what's the matter, all right? And the person says it is snowing, okay? So, está cayendo nieve. In El Salvador, that's not possible, okay? <laughs> but it's a snow wind. It's very cold. Ella no cold. trajo, como, eh, no trajo ella, ¿cómo se le llama? Abrigo. Botas o cosas así. Exactly, exactly. Very important. Are you wearing your gloves? Ayer vimos esta palabra, wearing, de ponerse. Are you wearing your gloves? No. Now, they are at home, okay? Well, you are wearing your coat. So, andas el abrigo, but you're wearing your coat. But my coat isn't warm. So, no es como muy caliente, muy tibio, okay? And I'm not wearing boots, exactly. No anda botas tampoco. Okay, let's take a taxi. And the person says, thank you, Julie, all right? But this is, in our country, is a little different, right? Because acá no, no cae nieve. Entonces, ¿cuál es el problema con el clima que podamos tener? What do you think? Raining. It's Hot. raining. Hot. De repente empieza a llover, you know. Oh no, it's raining. Y no ando sombría. I have not. I don't have any umbrella. Okay. So are you wearing your, I don't know. ¿Qué podrían andar? Maybe are you wearing a sweater? Okay. Are you wearing like a coat? All right. So vamos a intentar cambiar un poco. Or for example, I can say it's very hot. Okay, oh no, it's very hot, all right? And you can say, are you wearing your, I don't know, deodorant, for example, ya andas desodorante. So when it's hot, right? Un puño de cosas pueden pasar. Vi la mano levantada de alguien, so tell me please. Hello. Okay, maybe nobody, okay. So here is like, you are wearing your coat, you are wearing your sweater. Vamos a aplicar todo lo que vimos ayer, okay? With this little conversation. Um, so, vamos a cambiarle un par de detalles, okay? Pueden usar la misma conversación, it's a snowing, pero en vez de decir, are you wearing your gloves? Puedo preguntar, are you wearing your coat? Are you wearing your sweater? ¿Qué más podrían andar si está en nevando, si está cayendo nieve? Hat. Are you wearing your hat? Are you wearing your boots? Mm -hmm. So I'm going to make some questions. Exactly. So give me one second. Vamos a practicarla y luego venimos y la decimos, right? So we are always going to select people, right? Para que nos ayuden con la conversación. And cambiamosle pequeñas palabras, pequeños detalles. Si pueden agregar más información, sería super, super perfect. All right? Give me one second. Allow me here. Allow me one second. Okay. Okay, everybody. So there you go. Can I think of We got only five minutes and then we come back. So let's go. Five minutes.
Hi Diego, ¿tiene el mismo problema? ¿Andrea? Diego? Can you hear me? Solo que en lugar de, de un, y, que dijimos que íbamos a preguntar, pero como el clima es bien. Lo que es que yo no, no tengo la no la puedo ver. Se ve medio. Sí, bien poquito, pero se ve. Eso solo le entendí que es lo que hay que preguntar. Where's your wedding? Hola. Hola. Yes, guys. So, vamos a crear como una conversación bien similar. Uh, podemos compartir, podemos como cambiar un par de detalles. Por ejemplo, en la primera parte dice, what's the matter? Y dice, it is snowing. En vez de snowing pueden decir como, está lloviendo. It is raining. Okay. O está como cayendo neblina. So, it is drizzling. Entonces podemos cambiar como un par de cositas. Uh -huh. Pero sería mantener la conversación. Vamos a crear la conversación. Uh -huh. Y la conversación, bueno, es que no se ve muy bien. Déjeme ver si se la puedo compartir acá. Tiene en el material, so creo que no se la puedo poner en HR. En aquí no me quedo. ¿La ve un poco mejor ahora? Sí, sí ahí sí se logra leer. Okay. Eso le puede tomar como captura directa. You can take a picture here. Y está en el material también. So, si ya descargaron el manual, eh, you can find it in the manual. La dirección necesita, te la doy. Sí, no, no, pero... Entonces sería, where you were wearing your ring. Can you repeat, please? Entonces sería, eh, where you were wearing your ring. Sí, vamos a cambiar un par de detalles de la conversación solamente. Por ejemplo, en Days, ¿Are you wearing your gloves? Le puedo preguntar. ¿Are you wearing a sweater? ¿Andas con un sweater? ¿Are you wearing jeans? ¿Are you wearing boots? ¿Are you wearing sandals? Entonces cambiamos un par de detalles, ¿verdad? Right? Está bueno, Juan. Está bueno. Eso es lo que me Hey everybody, why are you so quiet? <laughs> ¿Por qué están tan calladitos acá? Why are you so quiet here? Tenemos solo cinco minutos para crear la conversación, right? We have only five minutes. Es que no tiene la conversación. Ah, no. <laughs> y no los worry. demás. Sí, de que no, no, la se, conversación. Se fueron, no. creo yo. No, aquí, se la comparto. Do you see it? La lo Hay una chica adaptada, pero no. <laughs> ¿Qué dijiste, mami? Nada. Ahora sí, la logré. Los demás se fueron. Oh, sí. sí, ahora sí. 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 Uh -huh. Y tiene que ser diferente. 
Le puede cambiar solo un par de detalles. Por ejemplo, donde dice cold, le puede cambiar. Donde dice snowing, le puede cambiar. La misma idea, solo cambiarle un par de palabras. Uh -huh. ¿Empieza ella o empieza yo? Yo voy a empezar. Si gustan, tomen la captura. Take a picture of it para que puedan practicar. Ok. Esto. Ya, sigo. Sí, empiezo. Oh, no, what in... Thanks everybody for coming back. Uh, so just give me one second. Déjeme confirmar si todos ya regresaron. Okay. So yeah, everybody's back. So I know that the time is not enough, but uh, I would like to have some volunteers. Okay. Podemos solo practicar la conversación. You can just like repeat the conversation. Okay. Uh, la intención es que siempre practiquemos pronunciación. Así que we are super good. And uh, quisiera escuchar algunos compañeros que no he escuchado today. One of them is Josué, casi no lo he escuchado today. So you are going to be Pat. Okay. And let me see, the second person is going to be Catherine. So I have not heard Catherine. Catherine, you will be Julie today. All right. So are you going please help What me? What's Catherine? Yes. Oh, sorry. Catherine Giselle. Mm -hmm. Okay. Hey. Oh no. What's the matter? It's no, I'm it's very cool. Are you wearing your clothes? No, they're at, at home. Well, you're wearing your cup. But my cup is warm and I am not wearing book. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Okay, thank you, Kimberly. Thank you. Okay, Kimberly, sorry. Kim, thank you, Catherine. And thank you, um, Josue. That was that was all right. That was very good. Let me see. Let me see. I have not heard today. Delia. I have not heard Delia today. So Delia, you will be pet. Delia, ¿qué prefiere? Yasira or Delia? Yasira. <laughs> okay, Yasira. So, Yasira, Yasira you will be bad. Yes. Okay. And Mercy. Casi no escuchaba. Mercy. Así que, Mercy, you will be Julie. Okay. Oh, no. Thank you. Toda la conversación, sí. Yes. So, usted es Julie. You are Julie. Mm -hmm. oh, okay. Uh-huh. Okay. So, si gusta, comienza nuevamente, Yasira. Uh-huh. Okay. Oh no. What's the matter? Is it's, uh, it's 
it's queen and it's very cold. Are you wearing your eh, bufanda? No sé cómo se dice. Scarf. Scarf. No lo escucho. No. Bien. They're at home. Ajá. Eh, ¿Dónde voy? Here. Where well. you're wearing your coat? But my coat is in where it works and, and I am caught wearing boots. Mm -hmm. Okay, let's let's take a taxi. Thank you, Yuli. All right, thank you, girls. That was okay. In El Salvador, that would be let's take an Uber, right? <laughs> so Uber or let's take the bus. Okay, thank you. That was quite fine. That was pretty good. Okay, everybody, listen up. Antes de irnos, give me just one second here, because voy a tomarles la asistencia. I'm gonna take your attendance. Algunos que me hacían falta at the very beginning. So help me with your cameras, please, para que nos quede confirmación that you were here. Okay, and uh, give me one second, give me one second. Okay, so my first person, my first person here is Ana Esmeralda. Let me see. Let me see. Kimberly Juarez. Kimberly, thank you so much, and Mercy. Present. Thank you so much. Ana está por ahí, Ana. Do you see Ana Esmeralda? Es que dos se salieron, teacher. Sí, yo creo que tuvieron dificultades con internet, entonces ella no había faltado ninguna clase. Ok, ok, I'm going to fix her later. Ok, everybody, antes de irnos, solamente recordarles dos cositas. La primera, eh, que me ayuden, por favor, completando... Eh, el formato que les enviaron, right? Eh, donde ustedes ya pueden eh, tener acceso al manual. Recordemos que el manual está acá, donde dice Students Manual T1, lo descargan, ok, ya tienen acceso a él y nos envían el formato que les solicitaron los compañeros. Ahora bueno, hemos preguntado, dígame. ese manual lo mandaron al correo? Está acá, donde dice Student Manual T1, está en la plataforma. Usted ingresa, le da acá donde dice Manual, Students Manual, Ah, ok. Uh -huh. Y acá les aparece. Hay una opción acá donde dice okay. descargar eh, esto de acá. Le da clic y automáticamente le va a descargar todo el manual. Uh -huh. so, eso es, eh, eso necesitamos para el día de ahora, por favor. Les agradecemos mucho con ello. Now, el día de ahora hemos cubierto hasta la 4.6. Ok. okay. Hemos cubierto hasta okay. esta okay. sección. Significa que para el día de mañana necesitamos que nos ayude con la tarea de la 4.6. Ok. Dígame. Tengo una pregunta. Como dijo que hoy va a ser el último día, pues de todo, debemos de entregar todo lo que tenemos pendiente, o sea, sea no en la plataforma, en, lo, en la descripción y todo eso. No, tiene hasta ahora para poder enviar eso, el formato, donde está el manual. Ah. Para el resto de fechas, eh, me parece, ya les compartieron las fechas, compañeros, eh, de les decir, las últimas fechas para poder enviar la. la la documentación hasta el 12 próximo, creo que es. Si no me equivoco. Hasta el 12 creo que es. Ok. Entonces solo revisamos Entonces, esa fecha. Quiero, quiero estar al día para no, no perder la oportunidad porque me ha atrasado un poco. Con, ah, con, con, la, plata, con la plataforma terminamos la próxima semana. hasta el 10. Si no me equivoco Teacher. era el 10. Sí. Sí, el 10 es. Ese uh -huh. era el dato que yo tenía, que tienen hasta el 10, ahora es 9. Significa que tienen hasta el día de mañana para completar módulo 2. Yo sé que algunos se quedan como, pero no he terminado el módulo. Y está bien, no hay ningún problema. El detalle es que se hace siempre la preinscripción porque Insapor es quien aprueba. ¿okay? Así que, please, ayúdenos con eso. Help us with that. Eh, antes de irnos, la foto. Ok. <ríe> si no me van a reclamar. Así que, <ríe> help me, please, with the picture. Ok. So, give me one second. Deme un segundito. Like. Para okay, solo tomar esta acá. Ok, here we go. So, one, two, and three. Andrea, Alessandra, no me sale en la foto. I cannot see you. Le voy a tomar otra. Deme one second. Aquí, aquí, aquí estoy, Miss. Es que mi, mi cámara siempre está fallando. Dice, no sé por qué. Too bad. Bueno, pero. Pero estoy, estoy con Ingrid. 
Ay, esta cosa es increíble. Vaya, vaya. Ay, sí, ya la vi. Y andan uniformadas. Vaya, le tomo otra. One, two, and three. Ahí está. Ya se las comparto. Ok, gracias a todos. Thank you so much. Nos vemos el día de mañana. Have a nice Tuesday. Ok. Y ayúdenme, please, enviando el formato. Bye, teacher. Bye, bye everybody. Bye, bye, bye teacher. Bye, bye a todos. Bye, bye. bye. Bye, teacher.